。骂人也是一种罪过吗？当然，人最容易犯的就是口业，用歹毒的话伤害别人，用激烈的语气指责别人，还以为自己很厉害，其实是把人与人的情分全耗没了，也把自己的福报给耗没了。那应该怎么管好自己的嘴呢？人受一句话，佛受一炷香。知人不必言尽，责人不必客气，就是在为自己积累口德。有时候你一句关怀和鼓励，就能温暖别人的一整天的心情啊！连评论输入框也在提醒我们：善语结善缘，恶言伤人心呐、啊！现在就在评论区输入善语善言，结个善缘，就会有惊喜。愿每一个人。都有不伤人的教育，所遇之人皆为善良。一个积德行善的家庭啊，子女必定有福。正所谓积善之家必有余庆啊。父母善良的人，孩子就会有大福报。为什么这么说呢？认真看完这个视频，一定要手上点赞转发给你的孩子，他一定会感谢你。各位，你要相信，只要父母善良，孩子就会获得大福。孩子进入社会就会碰到贵人，就会获得财富。但是相反，如果父母啊非常恶毒。那这个孩子在社会上，他很难获得福报。你的这个孩子此生可能就会被你废了，而且说实话，把自己的孩子的后路真的给断掉了，前途都给断掉了。而且还有叫上梁不正下梁歪，你今天可以这样恶毒的、歹毒的算计你的恩人，我告诉你，孩子有样学样。长大以后，他也会这样对你的，都会回到你自己身上。因果真是不虚。你今天在这个世界伤害的每一个人，其实伤害到最后都是在伤害你自己。你在这个世界上帮助的每一个人，其实都不是在帮助别人，都是在帮助你自己。所以佛祖说：“本欲度众生，反被众生度。”你们有没有发现，在这个世界上总是想害别人的人，别人有没有被你害？我不知道，反正你到最后一定被人害。好人一定有好报，坏人一定有坏报，不是不报。时候未到，给大家讲一个真实的故事啊！我发现我家的一个亲戚啊，他以前呢经常欺负老人，经常这个骗这个钱，骗那个钱，恶毒歹毒，非常非常坏。结果今天呢，那个报应全到自己身上了，因为他们的孩子有样学样，他们的儿子、他们的女儿也像他们曾经对待他们父母那样对待他们，你知道吗？这个两夫妻啊，到现在真的是有时候生病啊，躺在病床上，他的孩子都不给他钱，不给他医药费，都不带他去医院。所以说，因果报应是真实不虚的。要想让你的孩子有所成就，你要首先成为一个善良的人，成为一个孝顺的人，成为一个有福德的人。只有这样，你的孩子才有可能成为这样的人。因为上梁不正下梁歪，因为叫做身教大于言教。你是怎么对待别人的，你的孩子全都会模仿，全都会学会。所以。劝你善良。你们知道为什么很多人会经历无限折磨、痛苦吗？接下来的两分钟会改变你的命运。如果你慧根比较高的，会瞬间觉醒。你的一句话就可能害死一个人，你的一句话就可能拯救一个人。就在前段时间，有一个老师在学校开车，一不小心撞死了一个小孩。他的妈妈知道以后，马上从工作岗位上跑到学校。记者在采访他妈妈的时候，他的妈妈那个时候根本不相信他的孩子已经死了，哭不出来，而且穿着职业装，擦着口。哦，她的老公在打那个老师的时候，她的妈妈还在拦，就因为这一个小视频，无数网友网暴她，说你你你你是当妈的吗？穿着套裙，擦着口红，你儿子都死了你都不哭，你还不让你老公打治安凶手你，你是孩子吗？是亲生的吗？我看你这长相当小姐的吧？在座各位，那个女孩的妈妈是做房地产职业销售的，她。就是如果你们有亲人离去，你们是能感受到的。那一秒你感受不到疼痛，那是后来开始哭。就像我们打架的时候打伤了，你感受不到疼，是后来才感受到疼，对不对？那那一刻他麻住了，他懵住了，你知道吗？就因为被无数人网暴，还找到了他小区，找到了他的工作单位，网暴这个这个女的，这个妈妈自杀了，跳楼自杀。当这个妈妈跳楼自杀以后，你们觉得网暴结束了吗？网暴刚刚开始。无数人把矛头指向了她的老公，说：“你看到没有？她老婆那么年轻漂亮，今天死了，别人得赔她多少钱啊？她肯定会找个更年轻、更漂亮的。”开始网暴这个孩子的父亲。现在为止，全球每一年因为网暴死的人超过五千人。韩国的明星、欧美的明星、东南亚的明星、香港的明星，有无数人因为网暴致致死，知道吗？所以我想告诉我们在座的各位，你不经意的一句话就可能害死一个人。你害死的那一个人，那一个人对某个人来讲，可能就是全世界，你知道吗？你可能在一。不经意之间，你的一句话，你的一个动作，就毁灭了整个全世界。被网暴致死的，就是因为这个人被网暴致死了，他全家全死了，全自杀了。但是你知不知道，你的一句话也可以救一个人？你知道在互联网上有多少人，他
负债几百万、几千万，然后呢，信用卡逾期马上变成黑户，他很痛苦，他人生已经不想活了，在自杀的边缘，他突然刷短视频刷到了周老师，周老师马上就跳出来跟他讲了一句话。所有大彻大悟之人都曾经历过无药可救、心不死则道不生。人的末路就是神的开端，倘若重途末路，那便是足破土。如果你的人生已经走到谷底了，往哪儿走都是向上。这句话太有力量了。你的人生走到谷底了，往哪儿走都是向上。对呀，我都到谷底了，否极泰来呀。把周老师所有的视频全刷完，连续刷了三个小时，手机刷没电了，这哥们直接刷觉醒了，用了半年时间重新东山再起，不但还清了所有的负债。还成为了亿万富豪，就因为刷了一条短视频，就因为有一个同学他失去了自己的双亲，他很痛苦，他不知道该干嘛，他每天活着没有任何的意义，他想自杀，就因为老师说了一句话：生命已经喘息过半，剩下的日子除了爱，不再耕耘其他。你生而有意，为何却要天天爬行？就因为这两句话，瞬间觉醒了，救了他一条命，值多少钱？这是无价的，这是福报。你升起的每一个念。要不就是福报，要不就是业障。你升起的每一个念，要不就让你能成绩往上走，要不让你成绩往下走。你说出的每一句话，要不就是福报，要不就是业障。你做的每一个行为，这个行为有可能让你成绩往上走，也不能往下走。所以你知道为什么叫做圣人为因，凡人为果吗？你们什么时候害怕？结果来的时候怕了。但是你知道那些顶级的智者是什么时候害怕吗？因升起这个念的时候，我们就已经怕了，不敢造业呀、啊，知道吗？因为造业到最后都会回到自己身上的，总是害别人，那个人能不能被你害我不知道，但是到最后一定被人害，总是爱别人，到最后一定被别人爱，就是这样啊！你付出什么就会收获什么，所以我想告诉我们今天在座的各位，我希望大家如果想好，从今天起，你记住，所思、所言、所行就是一台 3D 打印机，它在打印你的人生啊，打印你的生命啊，你想让自己变得更好。升起的每一念都要把它变成善念，说的每一句话都要把它变成善语，做的每一件事都要把它变成善行，能听懂吗？所以我想告诉我们今天在座的各位一句话：有可能害死一个人，害死一个人，这个人可能对某一个人来讲就是全世界，你可能一瞬间一句话就毁灭了全世界，但是你的一句话有可能救一个人，而你救了这个人，你知道吗？有可能救了一个人的全世界，是还是不是？所以，为什么周老师能越来越好？因为我每天在救人啊，我每天只做有福报的事啊。福报是真实存在的。这个世界上啊，人在做，天在看。只要你的良心歪了，就一定会得到报应。所以一定要记住，善恶终有报，远报子孙，近报自身。所以希望大家真的善待你生命当中出现的每一个人，你的每一个念头，你说的每一句话，你的每一个行为，到底是与人为善，帮助别人，给别人带来希望，还是去害别人？还是去给别人带来绝望，一切东西都会回到你自己身上。所以，你的生命为什么会过成这样？思考思考，曾经升起过多少恶念，对多少人恶语相向？你有做过哪些违背伦理道德的事儿？你要向自己忏悔啊！你要向自己忏悔。当你向自己忏悔以后，慢慢的你人人生开始螺旋式上升的时候，你的生命就会发生改变。这个世界上有一种东西是看不见、摸不着的，但是它真实存在的。这个就是运气和福报，多做好事，多做善事，多做对自己、对别人都好的事，不骗人，不害人，这就是福报。所以，如果你的所思，如果你的所言，再加上你的行为，全都是帮助别人的，全都是让别人更好的，全都是让这个世界变得更好的，你的福报就会越来越多。福报是真实存在的，在这个世界上，你的健康、你的财富、你的幸福、你的所有一切，都是你福报显化出来的。那我们如何去做一些集福报的事情呢？推荐你们看一本书，这本书叫做《了凡四训》，天下第一奇书《了凡四训》。这本书到现在为止已经五百。这五百年间，他改变了无数人的命运。这本书讲了了凡这个人是如何通过自己的积累福报改变命运的。如果你现在这个很痛苦，不管是在被疾病啊、贫穷啊，然后小人啊所折磨，你一定要看《了凡四训》。《了凡四训》是真的可以逆天改命之书啊，是教你如何积累福报之书啊。当年的周老师就因为看了这本书，魔术般改变了我们周氏家族的命运啊。所以看《了凡四训》这本书，真的可以改变你的命运。那就让我们翻开《了凡四训》这本书，一起走进袁了凡的世界，明白袁了凡所著“命自我立，福自己求”的思想。他告诫人们，人们经历的一切的这个福祸，皆是由人自己可以掌控的。当我们行善，则可以积福；我们作恶。
就会着火，并且现身说法，讲了袁了凡自己的故事。这本书分四篇，第一篇叫做《立命之学》，第二篇叫做《改过之法》，第三篇叫《积善之方》，第四篇叫《千德之效》。用周老师的话来讲，其实作者就是通过道法术器四个维次来告诉你如何帮你改命。我希望大家一定要看《了凡四训》，跟周老师一样，每天与人为善，做善事，来帮助更多更多的人。我希望每一个人都与人为善。如果那个时候我们世界会变得更美，《了凡四训》值得你读、精读，它有可能真的是改变你命运的那本书。小富凭的是辛苦努力，中富靠的是这个时代，靠的是趋势，而巨富。靠的就是福报，而福报掌握在谁手上？掌握在自己手上。你今天的一年一行一念都在积福报，或者是在积自己的罪过。所以，真的看《了凡四训》，点下方链接买这这本书籍，即可找到周老师，让周老师带你走进财富的大门。一定要买，一定要买，一定要认真的看一下。你真的如果看懂了，你真的会感恩周老师一辈子。